被丧尸咬伤后，我意外穿越回丧尸，爆发前十天，囤物资，建堡垒。这次我要苟活到最后。首先，我要选择一个合适的地方，打造一个足够容纳一家四口的安全屋。小区的单元楼太高。太拥挤，至少生活着几千人，每个人都会成为不确定因素。丧尸病毒爆发的初期，人群将会受到大规模感染，谁也说不好这些楼上楼下的邻居会不会成为咬人的怪物。其次是丧尸的嗅觉相当灵敏，越是人口密集的地方，就越容易受到攻击。所以我把目光定格在了城郊，那里既不会太偏僻，也没有这么密集的人口，最合适我们一家四口躲藏。半小时后，我来到了城郊居民点外的工厂附近。这里曾经有几个中型企业，但因为经济转型的缘故，已经完全荒废掉了。厂房大门上面贴着几张招租的小广告，租金特别便宜。按照小广告上的电话，我联系上了这里的房东，得知我要租下整个仓库，房东表现得很诧异：“小伙子，你租这么大的仓库干什么？”我直接掏出刚从卡里取的钱。我打算开一家网店，租你的仓库是为了囤货，这是第一个季度的租金，你清点一下吧。哦，地上地下仓储室荒废了很久，难得有人愿意租下来。房东收了钱，就不再询问我要干什么，丢下钥匙，匆匆离开，好像生怕我会反悔似的。我却露出了满足的微笑，只花这点租金就能搞定这么大一座安全屋。虽然租期只有短短的三个月，但我并不担心房租到期后房东会继续追债。三个月后，市区里的丧尸早就遍地走了，房东肯定顾不上找我催租。拿到钥匙，我选择了一间可以住人的房间，简单清理，并进行了加固。靠着老爸赞助的补习费，我联系了一家装修公司，让师傅找来拇指粗的钢条，把所有通气孔全都焊死。保证空气正常流通，又能避免丧尸爬进来。在给窗户换上钢化玻璃的同时，我还给仓库装配了几十个监控和一台监视器，方便观察外面的情况。两天后，改造工作基本完成。工人师傅很疑惑地问：“小伙子，你装这么多监控，是怕坤坤入侵吗？”我随口应付：“哦，居民点的治安不好，我也是为了安全考虑。”除了监控，我还通过某平台网购了一个八成新的无人机。这东西真心不便宜，短短两天，老爸给的补课费已经被我挥霍一空。好在安全屋的改造工作已经大致完成，接下来需要考虑的就是尽快想办法筹钱囤积足够的物资。晚上八点，我拖着疲惫的脚步回家，晚饭已经结束，老妈边帮我拖书包，边心疼的拍拍我脑袋。补习班下课这么晚，你可千万别累坏自己啊！好久都没听到老妈的唠叨声，我心中一暖，强忍着哽咽说：“放心吧，妈，我现在辛苦一点也是为了一家人的将来。”一旁看报纸的老爸愣了愣，投来欣慰的眼神。看来咱们儿子是真的长大了。我鼻头酸酸的。以前的我太不懂事，经常旷课逃学打网络游戏，没少让父母操心。但现在不会了。夜里趁着老爸睡觉的时候，我偷偷打开了他的钱包，银行密码肯定是老妈的生日。这些年他瞒着老妈攒了不少私房钱，我老早就知道了。